。文医生，你再认真的回忆一下，到底有没有违反操作的地方？如果有，咱就认了。反正院方负责赔偿，你还年轻，还有的是时间。我一直在回忆每一处细节，我和一起手术的护士也都反反复复回忆了很多次。宁主任，您也知道，我在专业上历来一是一，二是二的。是是是，这个我知道，但是我这边压力实在是太大了。这帮家属可真够绝的，他一不打你，二不骂你，就是整天围着你。他找一帮人披麻戴孝，天天跟着我，我走哪儿都跟着我，我去厕所拉屎撒尿他都跟着。不瞒你说，我现在就是躲在厕所里给你打电话。他们现在人就在外边，他不信你听听。啊，听见了吗？对不起，宁主任。要不，您随便编个理由吧。反正是我的责任。您怎么编，我都认。能编我早就编了。编了，专家委不认可。我没法写报告啊。这样，你再好好想想。不着急，慢慢想想。啊，我这边再多替你扛一点。啊，好了，就这样啊。师兄，你别着急了，我已经找景天了。又不是虫子出的意料事故。张小雅家有几株非常奇怪的观赏植物，所以陈队让景天来看看。还是别把景天搅和进来吧，这里面涉及到坠楼，我怕对他不好。更何况，你就算是找他过来，他也会很抵触的。你怎么知道的？景天确实很抵触，我还纳闷呢。原来是因为坠楼啊。可是，为什么坠楼就抵触呢？青玲，我谢谢你的好意，也替我谢谢你们陈队。专业领域的事情，还是交给我自己吧。陈队也不光是为了你，那几株植物上面有非常奇怪的虫子。所以，你好，金警官。你好，谢医生。我觉得这个时候还是让文医生一个人静一静比较好。而且，我觉得你这个时候还是不要出现在医院为好，尤其不要出现在文医生身边，不然又拍成视频放到网上去，不光对文医生不好，对医院不好，对你和你们单位更不好。你觉得呢？你说的对，那我就先走了。我师兄就交给你了。在那儿。
，就是从这儿掉的。像张小雅这样的中年少女，除了发点鸡汤，就是晒岁月静好，有啥好看的？哎，等一下，等一下，等一下！一株脱离了低级趣味的捕虫术，不远万里，来我家帮我捉蚊子，再也不用买驱蚊器了。咋了？这就对了。什么就对了？你们看照片啊。有蚂蚁，有苍蝇，有黄蜂，但是并没有蚊子。那也许是照片发错了，或者是随便找一张发的。反正朋友圈也不一定每个人都看得出来啊。我说的不是照片的问题。美杜莎捕虫术呢，能抓到大部分的虫子，但是却偏偏不抓蚊子。所以，所以也说明张小雅根本就不了解美杜莎捕虫术，她完全是个外行。这很正常啊，哪能人人都像你这么专业？美杜莎捕虫术啊，很难养的，它需要用雨水浇灌，而且还要通风，对光照也有要求。现在国内大部分养美杜莎捕虫术的人要有足够的耐心，还有细心，而且还得非常专业，要充分的了解它的习性。从花盆现场来看，摆放的位置、捕虫术的位置、水源的位置、辅助设备的位置，摆放的都很专业。你们也跟我说了，张小雅几乎每天都会给捕虫术浇水，那我就奇怪了，她为什么会发一条这么外行的朋友圈啊？这个，所以呢，没懂啊这是陈队给我看的，你们在现场拍摄的照片和我在现场看到的情况是一样的。捕虫术的周围呢有很多微刺、盲春的尸体，而且更重要的是，它们都是新鲜的。捕虫术不就是专门吃虫子的吗？有这个什么什么春的尸体，不应该很正常？你们都误会捕虫术了。捕虫术呢，虽然抓虫子，但是却不吃虫子。它是让微刺盲春吃掉虫子以后，以微刺盲分的排泄物作为养分生存的。微刺盲春呢和捕虫术呢是共生关系，两者互相补给。所以啊，捕虫术根本不会杀死微刺盲春。这些微刺盲春的尸体啊，一定是有人弄死的。为什么有人要弄死微刺盲春？我猜是因为爱而不懂。好深奥啊！爱而不懂，对，谭老师，能说普通话吗？爱而不懂呢，就是你喜欢这个东西，但是你却不懂这个东西，爱心用错了地方。呃，具体说呢，就是有人因为喜欢捕虫术，认为捕虫术周围生了虫子，对捕虫术不好，结果杀死了微刺盲春，反倒是害了捕虫术。结合微刺盲春尸体的新鲜程度，很有可能是这次张小雅浇水的时候弄死的。所以，朋友圈信息加上微刺盲春的尸体，就可以说明，他虽然很喜欢捕虫术，但是他却不懂捕虫术，而他们家的捕虫术却一直被照顾得很好。那么，平时照顾捕虫术的人，那就一定不是张小雅本人。
去换衣服，别感冒了。你怎么在这儿？我们讨生活的，当然是哪里给饭吃就去哪里了。你跟踪我？哎，没有没有，是这里找保洁，我凑巧听说了就来了，还凑巧，他就聘上了。你也知道，我们这种条件的，找个饭碗不容易。我不差你的钱。一天不差，一分不差。我知道，我知道，我都说了，凑巧，凑巧啊！哎，快，快去换衣服，别着凉。文大夫，别着凉了。有,有点肉，有点肉，有点肉，就这么说吧。出事当天给补充术浇水的肯定是张小雅本人，但之前照顾补充术的可能就另有其人。不可能，我看过所有的监控视频，都是张小雅。不可能，张小雅根本就不懂补充术，让她天天教补充术，早就被她教死了。你要不信，你去看监控视频去。我不看。哎，抬杠是吧？不是，景天的意思是说他有时间就看。有时间我也不看。啊，哎，等等等等等等等等，不是，就算平时浇花的不是张小雅，又能说明什么呢？对啊，那能说明什么呢？问你呢，哥，那就不聊了，散吧。哎哎，景天，景天，景天，慢走不送。主要是景天对坠楼这件事情很有抵触，理解啊，理解。刘志敏，哎，我问你，你今天干嘛来了？帮你还有文医生。你就这么信任我们？当然。那你还走什么呀？跟我回去吧。先听我捋捋哈，啊，首先，坠楼的是张佳，是没错吧？是，这假不了啊。那么当天晚上浇花的可能就是张小雅了，嗯。而谭景天这个说法，那么之前浇水的，你说是张小雅，是啊，我看了视频了，也确实看着就是张小雅，而谭景天又说不是张小雅，你懂我干啥？假设啊，假设这俩人都对，那么就只有一个可能，那就是有人假扮张小雅给补充术浇水。那么奇怪了，你说那个懂补充术的人干嘛不大大方方的给补充术浇水？为什么要假扮张小雅给补充术浇水呢？图点啥？是啊，你品，你细品。有，回来就对了，刘志。我们商量了一下，觉得也许应该，确实有你说那种可能性。大大方方的，格局大一点。结合监控视频以及案发前后邻居们的证词，我们觉得，如果真的之前有人冒充张小雅来照料补充术，给补充术浇水，那他只有一个目的，就是让周围邻居形成张小雅这么浇水很不安全，早晚会有一天会摔下来的印象，直到张小雅真的摔了下来。这么阴险？当然了，这些都是假设，毕竟张小雅真的自己坠楼。没有外力作用，所以这也可能就是一个偶然孤立的事件。不过我们办案人员也确实不能忽略张小雅坠楼背后可能的真相。我我能和
们陈队申请一下，啊，看一下张小雅坠楼前后的监控录像吧。你确定要看吗？应该没问题。我们也应该跟陈队打个电话了。这么晚打扰您了，我想起来了，是我在开炉的时候没有注意到另一处血管的破裂，所以造成了出血。我愿意，我愿意当面向死者的家属道歉。传医生好，传医生。小雅，还有家属，遭到了如此的不幸，我的心情，尤其是小雅，她这么年轻，我们曾经还朝夕相处，却，我在这里向您，还有小雅的家属。道歉谢罪，文医生，你别这样。我知道你也不想的，而且我也不是想针对你。来来，坐坐坐坐，都坐下说。我们都不想这样，所以我们大家都节哀，啊，向前看。陈医生，你看一下这个，这个呢是八十万赔偿款的协议书，你看一下，如果没有什么问题，就在上面签个字，好吗？钱呢会在五个工作日之内达到你指定的银行账户上，你应该看得出来，这是医院在这种事上的最高标准了。我不是为了钱，您知道的。是，我知道，我知道。因为再多的钱也换不回来小雅的生命，所以现在院方还有文医生都已经承认这确实是医疗事故，而且文医生也已经向你和小雅的家属做了诚恳的道歉。这样吧，这个钱也不用给这么多，打个对折就可以了。而且不用给我，全都给小雅的家属。这个钱我一分都不要。呃，这个没有太大必要吧，因为这都是公家的钱。宁主任，这是给小雅的偿命钱。哦，对对对对对。而且我刚刚说的已经很明白了，我为的不是钱，我是为了给小雅要一个说法。所以，院方已经协议，这次的副主任医师的评选，哪怕只有一个名额，也一定是程医生你的。文医生也做了表态，他心甘情愿的把这个名额让给你，是不是文医生？是，我心甘情愿。你心甘情愿，让给我。哦，对对对。不是让，是理所应当。那什么时候行呢？我尽快，很快很快。但是，彭辉啊，你看你能不能尽快做一下家属的工作？呃，你
五个工作日，在五个工作日之内，好吗？我相信你，这就对了，炮灰。来，在这协议上签个字，好吗？来，在这儿。来，这儿，在这儿签个字。炮灰啊，你还是尽快做做家属的工作，让他们真的别闹了啊！这样影响医院的工作，而且我们大家都受不了了。五个工作日之后，他们应该就不会闹了。啊，好，好，好，我明白。我说话算数，我全办，尽快办。好，那我先走了，同志。啊，先走了，同志。别说啊，现在看起来，这个张小雅每次浇花的时候都戴着一大口罩，确实怪怪的，就好像真的怕别人认出来似的。李总，倒是也可以理解成他怕小虫子飞进口腔、鼻腔里。嗯，有这种可能性。不过，嗯，如果真的像你们所说的那样，有人假扮张小雅。让大家认为一直是张小雅在浇花，那他就那么坚信张小雅在浇花的时候一定会出意外，从楼上摔下来吗？如果这个人真想害死张小雅，为什么他要选择这么一个看上去完全没有把握、也不靠谱的方式呢？这么杀人，完全靠侥幸啊！首先，张小雅不一定会从楼上摔下来，即使他摔下来了。也不一定会死亡啊！这次把张小雅送到医院的时候，她就还活着呀。要不是赶上了一个医疗事故，她就不一定会死，对吧？大家想想，这么杀人太没有效率了吧？摔不死还摔不残吗？不是，那就要看这个人对张小雅是有多大仇，要达到什么目的了。不过陈队说的也对。一点外力不借助，完全指着张小雅自己不小心出意外，的确不太靠谱。嗯，哎，法医和痕迹那边能确定是意外死亡吗？能，能，还不能确定。啊？有一段视频我还没看。哪个视频啊？就是张小雅坠楼的视频。刘志啊，怎么回事？我不是让你全部都给他吗？我都给了呀，都在一起啊。呃，不是，他已经给我了，是我自己还没看。啊，景天，这样好不好？你现在花时间看看，行吗？嗯，好，仔细看，好不好？要按照这个思路，即使是他杀的话，那犯罪嫌疑人的范围也很小了。是啊，张小雅家里，母亲和婆婆都先后逝世了。有条件，能在晚上自由出没的，又有能力和时间照顾古虫树的人，无非就是程鹏辉和那个保姆了。也有可能是两个人合谋。哎，合谋。那就要看。张小雅死了，谁是最大受益者？晴天，我觉得这楼视频即便有什么问题，也和医疗事故无关。张小雅是死在医院的，所以你可以不看这件事情。不仅关系到文白哥，也关系到你
，关系到我，也关系到你。走吧。医生联系不上，还是把东西放你这儿吧，等他回来再给他。嗯，明白。那我走了啊。嗯。失去了一切，失去了工作，滚！我不要你的花儿，我什么都不要。滚！李师傅，您没事吧？没伤着您吧？我没事，我没事，对不起。视频我都能背出来，没看出什么问题啊。你背一个我听听。妹妹，有情况啊。用你管休息很长一段时间，所以就多来陪陪我们慧姐。
我看你拿着花呢，我建议你今天就先别送了，先放我这儿吧。怎么了？李师傅今天送了，弄得姐情绪特别不好。李师傅，李师傅他没事吧？事儿嘛倒没有，就是有点狼狈，我都挺狼狈的。那李师傅他在哪儿呢？我去当面跟人家道个歉。人当时就走了。我觉得等下一次他来的时候，我替你跟他说一声，他人特别好，特别理解人。嗯，好吧。嗯，那花先放你这儿。好，好，那我先拿走了，拜拜。对不起啊，我妈妈也是坠楼走的。我明白你的心情。我五岁多的时候，我妈妈就死在我的眼前。抱歉，我不应该同意让你看那个视频的。是我自己要看的。我经常梦见我妈妈坠楼的情景，经常梦见。那你爸爸呢？我妈走了没多久，我爸爸也出车祸走了。难怪你说你是跟着外婆长大的。还有徐叔叔，他一直都很照顾我。我现在想。我经常会梦到我妈妈，是不是也在提醒我，我妈妈的坠楼，也可能有别的真相？尸骨未寒呐！顾盼盼，二十九岁，本市人，市人民医院神经内科护士。从他和程蒙辉相处的状态来看，他们俩应该是保持了挺长一段时间的亲密关系。呃，我们从侧面了解了一下，张佳雅的母亲留下了一笔钱，很大的一笔钱。而且除了程蒙辉和张小雅现在的住房外，张小雅还有一处。是一年前张小雅的母亲过给他的，所以如果张小雅被害，那最大的受益者应该就是程鹏辉了。怪不得张小雅的赔偿金都给了张小雅的亲戚们，我一开始还以为是程鹏辉高风亮节呢，原来是不差钱儿。也有可能是筹钱那帮帮他医闹的亲戚呢，也有可能是给医院做一个不图钱的姿态。现在程鹏辉既继承了张小雅的全部财产。又名正言顺的抱得新美人归，还顺势拿下了副主任医师的头衔。嗯，瞬间就变成了人生赢家呀，没错。这程鹏辉和张夏的身形还真差不多，如果扮上了，这大半夜的不一定能看得出来。查程鹏辉，查他的所有的值班记录，跟张小雅浇花的监视视频比这个差。已经开始查了。哎，那叫孟江月的查了吗？什么情况？查了没有啊？这查了，查了。呃，他之前留的那个身份证是个假的，上面的地址也找不到这个人，留的电话号码也都停机了。然后呢？啊，现在用本人的照片在内网上查着呢。呃，不过现在还没有什么线索。
，都过去几天了，才知道身份证是假的。你们干嘛吃的？那个，陈队是这样的，那个，电话之前呀、啊、是没人接，后来才停的机，所以中间等了两天。我猜是被陈鹏飞杀人灭口了。猜？啊？我们破案靠猜吗？如果都靠猜的话，要你们干什么？还愣着，唐，跟我走。哎，你从这儿查、啊时间长了会落病的，以后会经常头疼，知道不知道？怎么，好长时间没听你提起那个文白师兄了？哎呀，我给忘了，我手机哪去了？不记得我跟你说的那个重耳膜丝啊？什什么丝？就是读昆虫专业的那个研究生，帮我们破案的那个。哦。怎么了？我今天才知道，他的身世好可怜啊。是吗？他妈妈在他五岁的时候就坠楼去世了。然后没过多久，他爸爸也出车祸走了。他是跟他外婆一起长大的。我平时看他挺呆萌、挺可爱的呀，也很阳光。没想到他还有这么悲惨的经历啊！是这样。小谭合适啊，我力气更大一点。你这双手啊，是留着救死扶伤的，伤到你了。你果然懂我。啊啊啊啊啊！对不起，本能
，两盒白色恋人啊，两盒，两盒。嗯，你平时去野外不是都关机吗？那你怎么找到我？